Die Serie Hightown geht in eine neue Staffel, in die zweite. Und wir haben heute als Podcast Hauptdarstellerin Monica Raymond. Hi Monica. Hi Johan, how are you? Fufis ist das Film und Fernsehen in Serie von Film TV und wie immer unterstützt von unserem Sponsor NewsAdu. Wenn ihr auf der Suche seid nach einer neuen News-App für euer Handy, dann checkt mal NewsAdu. Hightown geht endlich weiter, die neuen Folgen kommen. Was kannst du uns schon jetzt verraten, Monika? Wie geht's mit deiner Figur Jackie weiter? Um, in the new season, Jackie is starting out on the right foot. She ha has a little bit of sobriety under her belt. She is finding her purpose and she starts actually working part-time with the police department. She's still a National Fisheries Service agent, but now she's uh, able to partner up Uh, and, and become sort of a liaison to the police. Es läuft also gut für Jackie, zumindest am Anfang, weil wir dürfen ja auch noch nicht so viel verraten. Sie hat jetzt nämlich fast eine echte Stelle als Polizistin, so mehr oder weniger. Aber es lässt sich alles, zumindest am Anfang, sehr gut für Jackie an. Wenn ich jetzt äh, die Serie beschreiben sollte, Hightown, dann würde ich persönlich sagen, es ist vielleicht so eine Mischung aus Shameless, aus The Rookie und aus Pretty Little Liars. Was würdest du sagen, Monika? Trifft das für dich auch zu? Würdest du es auch so beschreiben? I guess so, I guess so. I don't know what Pretty Little Liars is. I've never seen that. But the people look really pretty. <lacht> 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 and I know it's a really big show, but I've never seen it. But The Rookie, I have seen... And Shameless, I absolutely love. So yes, I feel like that's a pretty good mix of shows. Sie hat Pretty Little Liars nie gesehen, aber sie meinte, die Leute in der Serie, also in Hightown, die seien schon sehr hübsch. Ähm, auch ansonsten passt das für sie eigentlich. Also es ist wirklich so ein bisschen ein Mix aus Shameless und The Rookie. Bei uns hier in Deutschland, da kennt ihr Monica Raymond wahrscheinlich am ehesten als Gabriella Dawson in Chicago, Matt P.D. und Fire. Ähm, für mich ist das was ganz anderes als das, was sie jetzt da gerade als Jackie in Hightown spielt. Welcher Charakter ist denn äh, mehr herausfordernd oder vielleicht sogar auch spaßiger zu spielen und warum? Well, both are, all characters are so, so different. And it's, it, I am very reluctant to ever judge a character. It's just not what is helpful for, for an actor. Um, Gabriella Dawson is a first responder. She's a firefighter paramedic. And that is its own special set of circumstances. And I got to live in Chicago for six years and be surrounded by real first responders. And that was by far much more challenging to play than um than I think Hightown for for the very reason that yeah that the characters in Chicago Fire are dealing with like bleeding victims and victims who are dying and going through fire and you know the the trauma is very immediate and all the time I mean it's ubiquitous when you're a first responder there's just like pain everywhere <laughs> you know you're dealing with some pretty some pretty extreme cases every single day. So in that regard, it's, it's challenging, I think. But then playing Jackie in Hightown, it's very different because um, the, the, the show is gritty. It's, it's a much grittier show. It's, it's, it's serialized, right? It's like, it's a narrative. So it's almost like shooting a movie. It's a very, very different experience. And I find that mm, Gabriella wasn't, as messy she had her own mess but like in a in a nbc kind of way and then jackie is just like reeling in her mess she's finding herself through the mess and uh it's just very uh this is totally different package or two different animals but both both are incredibly challenging in their own way um i do have I do have more fun playing Jackie, I will admit to you. Gabriella war herausfordernder, sagt Monika. Dafür müsste sie ja auch sechs Jahre lang in Chicago leben und sie war praktisch pausenlos umringt von echten Ersthelfern und hat deren Leben so mitgekriegt. Das war natürlich wirklich eine Herausforderung. Aber Jackie zu spielen, jetzt in Hightown, das ist spaßiger, weil bei der einfach mehr Chaos ist und sie durch dieses Chaos dann immer stärker wird. Bleibt natürlich die Frage, wenn ich jetzt äh, es richtig im Kopf habe, ist Gabriella Dawson ähm, ja nicht verstorben oder so, sie ist einfach in der Serie nicht mehr dabei. Sie ist äh, aktuell in Puerto Rico. Ähm, gibt es denn die Chance, dass wir Gabriella noch mal zu sehen bekommen und dass sie aus ihrem Exil zurückkommt? Oh, I don't know. I don't know. <lacht> The door is always open and whenever Mr. Wolf calls, I will always pick it up. Um, yeah, I don't know. 
I, I have, we haven't seen Gabriella Dawson on that show in a minute. So I don't know what, what she would do <laughs> to come back. It have to really write something, huh? <laughs> Die Tür ist immer auf, sagt sie, wenn eine gute Story da ist, dann soll es an ihr nicht scheitern. Aber erstmal muss natürlich jemand diese gute Story schreiben, um Gabriella zurückzuholen. Ich habe mir kurz vor dem Podcast mal ähm, dein Instagram angeguckt, Monika. Und es hat mir sehr gefallen, weil da gab es nicht so dieses übliche Selfie-Feuerwerk, das andere so abschießen. Da sieht man Bilder von Godzilla, von Büchern, von Pfirsichen, so ein paar Straßenansichten. Wie viel Zeit verbringst du bei Social Media und was machst du dann da, wenn du online bist? Oh, I don't know what I'm doing there, Johan. I don't know what I'm doing there. I, I just, you know, in the last couple of years I've been told I, and my friends have been like you should be on Instagram I don't have Facebook I canceled Twitter I don't have anything but Instagram um and it's I, I don't know I mean every now and then I'll take a selfie I, I it's nice to promote work that I really stand by that's kind of cool but I'm I'm quite a nerd and I I just like to take if I anything strikes my fancy and looks kind of interesting sometimes I'll post it um But it's there's no agenda behind it or any anything serious. I don't take it very seriously, to be honest. I really don't. I know that people like people make money off of social media. It's like a full on career for people. That's very cool. Um, it's I just find it like a space to play, really. Sie hat eigentlich gar keine Ahnung, was sie da so treibt, sagt sie. Sie hat auch wirklich nur Instagram, alles andere hat sie nicht, kein Twitter, kein Facebook, kein irgendwas. Ähm, sie weiß auch, dass man damit Geld verdienen kann oder sich selber promoten, aber für sie ist es trotzdem nur ein Spielplatz, wo sie einfach reinstellt, was sie gerade so Cooles sieht und was sie mal fotografieren möchte. Und das ist halt in weiten Abständen mal dann irgendein schönes Bild und das war's dann auch. Heißt das denn auch, Monika, dass wir dich niemals als Influencer sehen werden, wenn das mit der Schauspielerei eines Tages vielleicht nicht mehr klappt? <lacht> no. no, I don't think I'm the right person for that. <lacht> nee, das wäre nichts für sie, sagt sie. Jetzt ist sie nicht nur Schauspielerin, sie ist auch Regisseurin und sie hat zum Beispiel die dritte Folge von der zweiten Staffel Hightown ähm, verantwortet. Was ist denn schwieriger, wenn man eine... Episode ähm, dreht, gleichzeitig vor der Kamera steht und noch Regie führt oder wenn man hinter der Kamera einfach nur für die Regie verantwortlich ist und andere Leute durch die Gegend schickt. The former. It is harder to direct while you're in something. Hands down. I don't care what anybody says. It is harder because because directing and acting are so different. They're both, they use different parts of the brain. Um, acting is a very visceral is a visceral experience. There's, there's logic behind it because you have to understand the script and being able to break down the script and know what the roadmap is for the characters and the arc and the storytelling. But so much of it comes from, um, comes from instincts and it lives inside of your, your, your tummy, right? It lives in your heart. It's very, it's very, very much a physical embodiment. Directing is very academic. You have to ha be in touch with a lot of your impulses and your instincts as well as an artist. But there's a huge component of it that is logic and problem solving and troubleshooting and putting the puzzle pieces together to make sure that the entire story is accounted for and, and holds up, that it's taken care of. So it's very different parts of the brain. So when you're doing both, it was, it was, it was like, a, like a meta experience. I'm kind of going from one part of the brain to the other, and then I have to share both. It was very, very challenging. I'd like to do it again because I think I can do it better. And I really thrive on challenges and I learned a lot. So I think I can do it better the next time than I did the first time. But um, it was, it was, yeah, it was difficult. I'm not going to lie. Schauspielern und Regie führen sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, sagt sie. Dafür brauchst du jeweils andere Gehirnteile und das alles gleichzeitig zu machen, das ist einfach sauschwer, egal was andere da vielleicht sagen würden. Aber sie möchte es gerne nochmal machen, also beides gleichzeitig, einfach weil sie glaubt, dass sie es noch besser kann als das, was sie hier in Hightown gezeigt hat in Folge 3. Monica Raymond war das hier bei Fufis. In Hightown könnt ihr euch ja mit Staffel 1 schon mal einen Überblick verschaffen, ähm, wie es Jackie so geht und ob ihr weiterschauen möchtet und garantiert wollt ihr das. Bei Stars Play ist die erste Staffel aktuell verfügbar. Die zweite kommt dazu mit neuen Folgen jetzt am Sonntag. Dann gibt es neue Herausforderungen, neue Geheimnisse und wie ihr Stars Play abonnieren könnt, falls ihr das noch nicht wisst. Übrigens auch mit einem kostenlosen Probeabo. Das verraten wir euch natürlich auch auf film.tv slash Fufis.